。我们有微信，但是很少聊天哈。所以想确定一下，准备到底啥时候放假？妈妈发爸爸快钱给我，爸爸晚上要带我去游乐园玩，给我买衣服。哼，后面就故意在那。好的，那你叫爸爸带我一起去吗？我想去游泳。哥哥在不在家？不知道去哪里游泳。阿哥，我不知道阿哥去哪里玩。猪妹妹是谁说要问我要八百块钱的？是爸爸说要问吗？你骗人！你不知道哪里有地方游泳吗？你阿哥去哪里玩的？你不知道呀。什么时候放假？跟妈妈回广东吗？回去摘荔枝吃哦，家里面还有好多荔枝。你跟爸爸讲。是爸爸说要问你要的呀，你是谁的女儿？嗯，你不要妈妈了是吗？你帮我送花给爸爸没有？啊，你不想要爸爸妈妈在一起啊？我爸爸都没有钱了，爸爸都嫌还债了。你爸爸又没欠有债，还什么债？好的好的，那我准爸爸快给爸爸哈。快钱借了四万块钱还给你，妈妈，你现在在干嘛？我在拍照，办理营业执照的事情，我先忙一下，我手机快没电了啊！等我办完事情再回去看你哈。Hello， 大家好，我是小何，欢迎你们收看小何这期的视频啊。今天是六月二十五号，我回柳州也有好多天了啊。关于我说复婚的这个事情是题材呢，还是我内心真正的想复婚？我先表达一下我的态度，我确实是有这个想法，因为我觉得最对不起的是孩子，加上我做自媒体的快有两年了，挣的钱也是，呃，买房子这些啊，买车这些哈、啊，是可以的啊，首付买房也是有啊，有这个实力了，呃，关于大家都很想知道大哥是什么表示，呵呵呃，表示的是今天猪妹妹拿手机发信息给我了。他说叫我整八百块给他，就是猪妹妹的生活费嘛。最近回来我都在忙着处理事情，想着过几天再转。然后今天呃，猪妹开口了，就给他转了个八百块生活费嘛。每个月我都会转的，只是说，呃，不定时间，就是说没有规定哪一天要转，反正是说一个月之内不超过一个月啊，我都会把猪妹妹的生活费转给大哥。然后呢，猪妹妹说话鬼鬼的哈，呃，他说，呃，爸爸没有钱了，爸爸的钱要还债。就是说，呃，当时离婚分割财产给了我四万五，四万五呃减数之类的，好像后面一起给了三万块钱这样子吧。嗯，我是想法是这样子的，呃，复婚的话一定不能着急，是两个人的性格分开之后也是一种磨合期，加上我对大哥啊，其实大哥这个人是挺好的，他就是嘴巴上面特别的硬。就是吵架这方面，他总是要吵赢，从来都是他赢的，打架也是他赢的哈。嗯，就是说他对孩子照顾这方面是挺好的，就是算是我以前做日做叶子的时候啊，怎么样都是照顾的挺好的。加上小孩子的尿片啊，比如说小孩子拉粑粑啊，这些这方面都照顾的很好的。家务活什么的也是他做。我还记得刚开始跟他谈恋爱的时候哈、啊，他说了：“你做我老婆吧，家务活家务活全包啊。”其实做饭全是他，就这些。嗯、呃，当时的话谈恋爱也是懵懵懂懂吧。其实我跟他在一起的时候是挺好的，但是过后的话总会因为种种的原因去吵架啊等等之类的，也是两个人之间的不信任啊。就像平时在家那几年收入不太稳定，他看着我看着他，大眼大小大眼瞪小眼的，你怀疑我怀疑，这种我是觉得比较累的。然后沟通上面也是有缺少吧，就这些吧。然后我这次回来是，呃，等孩子放暑假之后呢，就带孩子回广东那边啊，回去那边过暑假。呃，回来这边的话也有事情要处理，就是关于我
啊，自己注册传媒公司的事情啊，注册的话就比较方便一些，呃，我的税的话也不用扣这么多吧。然后加上我注册好之后呢，我可以把我妹妹的号也挂在我自己公司的名下，还有我二两个姐妹的，就说等于自己发展自己的小团队，嗯、就是拍视频，这样子他们。呃，也可以学习更多，给大家带来更多的正能量的视频。那么这两年呢，可以说是两年了。视频里面反反复复吵架这些，其实说吵架只是一种不甘心的形式。如果说这些事情处理的妥当，我也不会跟你去吵。嗯、呃，加上妹夫的事情，很多人说我是剧本，他的为人真的是敢做敢谈，他敢说出这句话还不敢承认吗？很多人都不看好老六的婚姻呢，所以说女人这一生中，读书是一个很重要的基础。那我走错了一步，我没有读书，所以说我的文化比较低，算术这方面也很很少，就不会，理解能力也差。婚姻这方面走错了一步，事业这方面一定要拿捏稳，女人一定要有自食其力的能力，就是说自己挣钱有稳定的收入，就不会被别人看低。所以说我那时候早婚的时候，我爸妈也是不同意的。是我谈恋爱的时候，我根本没有跟我爸妈讲，是生完孩子出来才跟我爸妈讲。但是我爸妈那时候说那么远，而且又相差那么多，年纪上面，那时候大哥家就盖了两栋房子，他说三兄弟，我妈是有说到这些，叫我考虑清楚。但是我妈她不反对我的事情，后面知道我跟大哥吵离婚，她就说，哎。不找都找了，也是我自己找的。孩子都那么大了，他说为了孩子，呃，好好的带孩子，就是冷静下来，不要离婚怎么样？但是那时候我还是冲动离婚的嘛，其实就是想要一个态度。大哥的口气也只是比较硬，所以我们两个吵吵吵吵吵。那时候他接我回来，我也有想复婚的想法，心软。但是他说话呢，就是他说话那种语气伤害到我了，就是说干上我的怒火点了，所以我就拎着东西又出来了。其实我们家父母的话也是不容易，我们家是穷，但是父母也是爱我们的，所以说家里面穷没办法嘛。一个家庭里面穷，不能改变什么，但是父母给你生命，你可以靠自己去掌握自己的生命，就是说自己想要的靠自己去奋斗去争取。嗯，所以说那时候跟大哥吵架闹离婚的时候，我们已经闹到民政局了，后面大哥把我哄回头了。他说：“呃，离婚的不好，对小孩不好。后面还有一次是我起诉离婚的，因为那种时候可以说是在怒火上面，谁劝我都冷静不了了。本来我，本来我是冷静好了，你又非要捅我一刀，就是捅到我的怒火了，我就是心里面平静不下来。很多人说我是不是在外面混不下来了，要回来找大哥呢？”其实我是考虑孩子这方面啊，也是说我前两年不成熟，经历了那么多，我也希望嗯、呃、孩子会有更好的未来，更好的发展，就是好好的培养孩子嘛。打比方说我们复婚之后呢，在柳州买房，那我们就是共同的努力，共同的是把这个视频做得更好。像在我老家的话，并不是说没有题材拍啊，家里面很多题材拍的，像我们家的地盘又多。然后可以种果，种荔枝就是最好的了。两年之后就有收成，而且荔枝的价格也是不错的。如果说我种荔枝的话，我会种那个桂味妃子笑。然后，但是桂味的产量可能会有点低，最高的产量是妃子笑。所以说这几个品种都种一点，只要你管理的好，都是一个很好的发展。剩下的话，我就等看一下那个营业执照的事情有没有办妥啊。这个是峰峰帮我弄的，所以说我也是比较的感谢他。为什么是找他帮我弄呢？呃，本来我这个西瓜视频的实名制是绑定别人的，所以说每个月，就说每一次视频的钱到他的账户上面，加上带货的钱都是到他账户上面，他想给我就给我，不给我就不给我，那我只能把我的这个号转到公司的名下。那如果说我还想把这个号，呃，不可能归到我自己名下，只能挂公司，公司的号只能挂公司的号。我的身份证是以前借给二哥他们做视频的时候，那时候很容易封号，那时候他们做的只是网上面的搬运工，比如说发那种搞笑的表情啊，是有钱挣的。以以前容易封号，以前还没有到拍视频有钱挣的这一步。
，所以说呃，加上老六的号，呃，我是借小易妈妈的号绑的，我单一还给他，然后就等，呃，公司这个事情处理好的话，就是自媒体公司这个处理好的话，我就把妹妹的号啊、呃、改绑。呃，可以绑身边最亲近人的人的，可以绑我姐姐的哈，因为老六是未成年嘛，没有满十八岁，办不了银行卡，所以说我想把这种事情处理好，就是慢慢的去规划啊，给你们分享更多的正能量视频啊，吵吵闹闹我也累，有时候我拍来拍去我也很反感，所以今天的话题就聊这么多吧，关于复古复婚这个事情，有的人说其实不复婚也不复婚的哈，可以。像朋友一样交往，减少对孩子的伤害。这个事情就先割一割吧。那么小何的视频就给你们分享到这里啊，我们下期见，拜拜了哇、哦。嗯，就说这么多吧。我等处理好事情之后呢，也回广东了哈。